I'm starting off with the primer and I have here the Huda Beauty Complexion Perfection Pre-Makeup Base. And I think this one is meant for dry skin. Sabi ko itong binili dun sa faux filter foundation na gagamitin ko din mamaya. So, I have the product here sa aking kamay. So, I will put this sa aking um, cheeks, nose, and I guess sa aking uh, problem areas or sa aking T-zone. Ang isang napansin ko sa halos lahat ng Huda Beauty na product, yung foundation, yung powder, tsaka itong primer, meron silang iisang amoy, amoy matanda. <laughs> Hindi naman ako nababother kasi nawawala din naman siya habang tumatagal. So, I guess depende sa inyo kung ano yung preference nyo or kung meron kayong sensitive na pang amoy. So, now moving on to the foundation. So, I have here the Huda Beauty Faux Filter Foundation and ang shade ko is Macaroon. So, um, I will use it with a sponge. And meron na akong review dito sa um, foundation na to. So, check nyo na lang aking mga previous videos. So, naglagay na ako ng brows para hindi na tayo matagalan sa video na to. And ito na yung ng foundation. Itong foundation na to, sobrang full coverage talaga siya. Ang problema lang dito, kung meron kayong dry skin, make sure na mag-hydrate kayo ng bonggang-bongga kasi mararamdaman nyo talaga na parang meron kayong foundation sa mukha. Ganun yung feeling. And naalala ko na kung bakit hindi ko ginagamit madalas itong primer na to. Although it's meant for dry skin, mas marami akong primer na mas hydrating compared dito sa primer na to. Although ito, ginagamit ko pa rin siya. Um, I think gumagamit ako ng oil-based primer and then yun nga mga uh, mas hydrating na primer compared dito. So, yeah. Pero this season na uh, sobrang palamig na, I think uh, magpapas muna ako dito sa foundation na to. I'd rather wear this kapag sa mga may init na panahon, mga summer, ganyan, para mas maganda yung um, dating niya sa face ko. Kasi right now, dry na nga yung face ko. Tapos, gagamit pa ako ng matte na foundation. Hindi siya maganda. Dito. Now, guys, wag move on na tayo sa eyeshadow. And, sobrang excited akong gamitin tong palette na to. Ito yung, hindi man first, pero meron kasi ako nito, tong maliliit na to. And, this is um, the Huda Beauty Obsessions palette yung maliliit. So, meron ako ng apat. Binili ko to kasi namamahalan ako dito <laughs> sa palette ko. $65 to eh. Tapos, ito $27 each. So, sabi ko, binili ko na lang yung apat para matest out ko. Tapos, dami ko magpipilihan na kulay. So, yun na lang yung binili ko. And then, so far, nagustuhan ko naman yung formula nitong mga Obsessions palette niya. So, now, we will test out this Desert Dusk. So, bago tayo maglagay ng eyeshadow, of course, maglalagay muna tayo ng eyeshadow primer and gamit ko tong Pro Longwear Paint Pot from MAC. So, para iset yung eyeshadow primer na nilagay natin, gagamitin ko yung shade na Desert Sand dito sa palette. So far, ito yung pinaka lightest na pwede kong gamitin pang set ng aking eyeshadow primer. And right off the bat, kitang-kita ko na talaga na ang dami niyang fallouts. Madami siyang mga ganap na ganyan. Although maganda yung pick-up niya sa brush, I don't mind. Medyo messy lang siya pagdating dito sa eyeshadow palette. Pero, yun nga, pwede mo naman linisin afterwards. <sighs> yan, pwede mo i-blow. So, yan. Next on my crease, I will use the shade OUD. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce, guys. Pasensya na, pero... Um, dark na brown. Sobrang dark na brown. So, focus ko lang to sa aking crease. And then, I will use the shade Eden. And then, we blend out ko lang yung unang shade na nilagay ko. And ito, medyo itataas ko siya ng konti sa aking crease. So, ito na yung kinalabasan ng ating um, crease. So, again, dalawang shade yung ginamit ko. Yung OUD. Hindi <laughs> ko alam ko paano siya i-pronounce. And then, blend out ko siya using the shade Eden. Now, pipili lang ako ng ilalagay sa aking lids. Pero, hindi ko makapag-design kung ano ilalagay ko. Siguro, I'll try the shade Cosmo. I think this is a pressed pigment. Hindi ako sure. So, I'm going to um, dip my finger. oh Para siyang um, glitters talaga. Ayan. Kung may kita nyo. Dinip ko yung finger ko. And ramdam na ramdam ko talaga yung um, grainy feeling ng glitters. So, nakakatakot kasi. Tinap ko talaga yung daliri ko, diba? Okay. Let's try this. 
Okay. Oh my god. Kita nyo ba yun? Marabi yung pigment. Pero nakakatakot kasi. Yung mga ganitong grainy. Ito yung masakit pag pumasok sa mata mo eh. Diba? <laughs> so definitely na madaming fallout itong pressed pigment na to. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. There. So, yun lang. So, take note of that. And, let's see. Patungan ko pa ng isa pang layer. So, okay naman yung itsura niya on its own. Pero siguro mas maganda kung naglagay mo na ako ng lid color. Tapos, ginawa ko na lang tong lid topper. Siguro mas maganda yung itsura niya. Kasi, parang medyo nakikita ko na meron bang mga spaces na kailangan lagyan or patungan ulit. Pero, hindi naman siya obvious sa camera. Pag lang malapitan. So, Yep, I'm going to try to put a lid color muna. Siguro I'll use the shade um, Amber again. So, okay naman siya guys on its own kung makikita nyo. Pero sobrang dami talagang fallouts and actually mahirap siyang tanggalin using a brush. Natanggal ko siyang tanggalin using this um, malaking pencil brush pero hindi siya matanggal. So, gagamit na lang ako ng scotch tape pamaya para tanggalin yung mga glitters. And then sa kabilang eye naman, sa kabilang eyelids ko, naglagay mo na ako ng uh, base color or shade dyan. Ang ginamit ko is yung amber. And then, saka ako ilalagay itong Cosmo. Kasi napansin ko na meron pang mga um, empty or bakanting spaces na kailangan patungan. So, I guess mas maganda kung gagamitin mo tong shade na to as a lid topper lang. Hindi yung ganitong And ito. again, guys, <laughs> I would definitely recommend na gawin nyo muna yung eye look nyo bago kayo maglagay ng foundation. Kasi tignan nyo, ang dami talagang fallouts ng shade na yun. So, Tatry ko siyang tanggalin using this brush. Pero kung ayaw talaga, kagamit na lang ako ng scotch tape para dumikit yung mga glitters. Kasi para talaga siyang sobrang li liliit na glitters, ganun. Ganun yung feeling. So, ayusin ko muna to guys. So, guys, natanggal naman yung glitters gamit itong scotch tape. Unfortunately, sumama yung foundation ko. Kaya kung makikita nyo, <laughs> merong mga, ayan no, humulas na dyan. So, don't you worry guys, kasi gagamitin naman natin yung kanyang bagong-bagong Overachiever Concealer. Ang shade ko is Nougat 06. Pero, ewan ko parang kasi noong unang tinry ko siya, parang masyado siyang yellow sa akin. And mga nagamit ko na ito ng mga siguro 5 days. And I'm ready to give my final thoughts. But, bago ko sabihin yung aking final thoughts, papakita ko muna sa inyo kung ano itsura niya. Ganito yung itsura niya. So, it comes in this packaging and meron siyang ganitong applicator na hindi ko alam kung ano itatawag sa kanya. Yan. Pero, I think nakita ko na tong type ng ganito sa mga eye cream or sa mga eye products niyan. So, I guess yun yung gusto niyang uh, mangyari dito sa packaging na to. So, lalagay ko lang to sa aking under eye area and then blend out using this sponge. Meron siyang malamig na feeling. <laughs> ang lamig. So, blend out ko na kaagad kasi napansin ko na madaling mag-dry itong concealer na to. So, ayan na yung itsura niya, guys. Sobrang ganda. Ang napasin ko lang dito sa mga powder niya, sa foundation, meron siyang filter effect na sobrang ganda talaga pag tinignan mo sa camera, sa pictures, sobrang ganda. Pero once na tinignan mo sa salamin, kitang-kita mo talaga na meron kang suot na foundation, suot na powder, and suot na concealer. So, kapag naghahanap ka ng mga natural looking na foundation, powder, and concealer, hindi ito para sa'yo. Kasi ito talaga yung, alam mo talaga, kitang-kita mo talaga na meron kang suot na makeup. Of course, I will set the concealer and yung buong mukha ko na rin using this um, Huda Beauty paano ito? Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. So, na-review ko na rin to sa aking um, YouTube channel. So, go ahead and check that video. I will use a sponge. Ito yung favorite ko na sponge na paglagay ng powder sa aking under eye area. Kasi maliit siya. Tapos, yung size, I mean yung angle niya, Sobrang perfect na perfect. <laughs> na 
sinusingot ko guys. So as you can see guys, finocus ko lang talaga yung powder na to sa aking under eye area. Yung natira sa aking sponge, yun na yung ginamit kong pang set ng aking um, face. Kasi nga, um, di ko masyadong gustong ipang set ito ng buong face ko kasi may pagka-drying siya sa face. So, hindi ko siya may recommend kung meron kayong sobrang-sobrang dry na skin. Maganda siya pang set ng under eye area, pero pang set ng buong face, kung may dry skin ka, no, it's not for you. Smoke out ko lang yung aking lower lash line using the same shade, yung OUD at saka Eden. So, ayun yung itsura niya. Malagay lang ako ng eyeliner and then false eyelashes and then... Mag-move on na tayo sa lips kasi wala naman akong um, highlighter ng Huda Beauty. Unfortunately, wala ako noon. So, yun yung next na plano kong bilhin kapag next. So, naglagay na ako ng lashes, pati contour, blush, and highlight. Now, let's move on dito sa mga liquid lipstick niya. Unfortunately, meron lang akong apat na Huda Beauty lipstick and ito pa yung minis. So, gusto ko lang talagang itry yung formula ng Huda Beauty. So, ito yung binili ko. And, meron akong apat na shade. I have Crush, Girlfriend, Wifey, and Sugar Mama. So, kung titignan mo sila, Sa packaging, parang iisa lang yung shade nila, pero iba-iba sila. I think these are nudes. So, tignan natin kung anong babagay dito sa makeup look na to. I will try the shade Girlfriend. So, sa na ba yung salamat ko? I will just put this on bago ko ibigay yung aking review dito sa mga Huda Beauty products na ginamit ko ngayon. So, this is the shade Girlfriend sa aking lips. And now, let's move on sa aking review dito sa mga products ng Huda Beauty. Siyempre, mag-start muna tayo dun sa primer. Again, sabi ko nga kanina, naalala ko na kung bakit nakatago lang sa aking drawer itong primer na to. Although it's meant for dry skin, hindi siya nag-work sa dryness <laughs> ng aking face. So, I'm sure mayroon pang mas murang <laughs> um, hydrating na primer na pwede yung gamitin compared dito sa primer na to. Kasi, I think $35 siya basta more than $30 siya. So, definitely I'm sure, kung meron kayong dry skin, hindi niyo magugustuhan to. Now, moving on to this faux filter foundation. And honestly, guys, ito yung isa sa foundation na meron ako na sobrang ganda talaga ng coverage. Ito yung foundation na ginagamit ko kapag pupunta ako sa event, sa party, or pag merong special occasion. Kasi itong foundation na to, guys, tumatlaga talaga siya sa face ko. And then, ang ganda din talaga ng coverage niya. Kahit na anong pimple marking meron ako, talagang takip na takip siya. Yun nga lang, sabi ko sa inyo kanina, kung meron kayong dry skin, definitely talaga na kailangan nyo mag-moisturize muna bago nyo gamitin to. Of course, gumamit din kayo ng hydrating na primer para mas maganda yung lapat itong foundation na to sa face nyo. And sabi ko nga kanina guys, na meron tong amoy na amoy matanda. Pero yun nga, nawawala din naman siya habang tumatagal. And napansin ko din dito na ito yung tipo ng foundation na nakapag suot mo, happy foundation day. Ganon, talagang kitang kita talaga na meron kang suot na makeup, hindi maikakaala, maikakaila. So, kung naghahanap ka ng natural looking na foundation, hindi ito para sa'yo. Next is itong eyeshadow palette na to. Again, this eyeshadow palette. Although, limang shades. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Limang shades pa lang yung nagagamit ko dito. I definitely can tell na merong fallout itong mga shades na nagamit ko. Especially the shade Cosmo. Um, this is a pressed glitter pigment. Hindi ko alam kung tama pero glitter pigment siya. Na alam mo talagang glitter kasi mahahawakan mo yung feeling ng glitter. Although maliliit siya. Kapag nilagay mo sa mata mo, may tendency na pumasok siya sa loob ng mata mo. Kaya Mag-ingat lang tayo. And then, sabi ko nga kanina, definitely, nagawin nyo muna yung eye look nyo bago kayo mag-foundation kasi masisira yung foundation nyo. Buti na lang, full coverage yung ginamit ko kanina na concealer kaya natakpan yung pachi-pachi kanina. But yeah, for $65, parang feeling ko mas maraming mas mura in mas magagandang eyeshadow palette na pwede nyo itry o pwede nyo bilhin. Pero kung gustong gusto nyo naman talagang itry yung eyeshadow palette ng Huda Beauty, itry nyo na lang muna tong Obsessions palette niya. Sobrang dami na niyang nilabas na Obsessions palette. So, definitely mas marami kayong pagpipilian compared dito sa isang palette na $65 compared dito na $27 lang. Now, moving on to this concealer. First off, guys, hindi talaga ako fan 
nitong applicator na to. Mas gusto ko pa rin talaga yung regular na doe foot applicator when it comes to concealer. When it comes to the coverage, sobrang full coverage itong concealer na to. Pero, <laughs> sa sobrang full coverage niya, nagkikris na yung aking under eye area, which is hindi naman nangyayari kapag gamit ko yung aking favorite na Born This Way um, concealer. Kasi yun, um, full coverage siya, pero hydrating pa rin siya sa aking under eye area. Pero ito, full coverage siya, pero dry siya sa aking under eye area. So, what more na lang kung talagang visible yung mga fine lines nyo dito sa under eye area, mas lalong may emphasize nitong concealer na to, yung mga lines nyo. So, take note of that. So, ang masasabi ko lang, kung Meron naman kayong mas magaganda na full coverage na concealer at hindi kayo nagkikrease using that. Mag-stick na lang kayo doon. Huwag nyo nang itry itong Huda Beauty. Next guys is yung kanyang Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Meron na akong review nito. So kung gusto nyo makita ng in-depth na video about this one, check nyo na lang yung aking previous na video. But yeah, alalang alala ko pa din guys na it looks really good sa camera pero yun may tendency pa rin talaga na mag-crease yung aking under eye area using this one tapos nagdagan pa nitong concealer na to so talagang creaseness galore yung aking under eye area ngayon pero yeah kung meron naman kayong sobrang perfect na under eye area kung wala kayong crease and lines for sure magugustuhan nyo tong dalawang product and last but not the least guys is itong mga liquid lipstick niya itong liquid lipstick niya it's very different sa mga na-try ko na na mga liquid lipstick kasi meron siyang liquidy at saka thinner yung consistency niya compared sa mga Colourpop, sa ABH, sa Kylie. So although liquidy siya at saka thinner yung consistency niya, nagdaday pa rin siya as matte. Ayan. Pero yun, take note lang din na kung meron kayong dry na lips, crack na lips, magsisettle talaga siya. Kahit ano naman yatang um, liquid lipstick ang gamitin nyo na matte formula, talagang magsisettle siya sa mga lines kung meron kayong dryness sa lips. So, mag-exfoliate muna kayo. But yeah, okay itong um, formula na to. Maganda siya sa lips, maganda siyang tignan and very comfortable din. And kung itatanong nyo kung nagtatransfer itong liquid lipstick na to, Ayan. So, wala ko na ikita ang transfer, but pag uminom kayo, pag kumain kayo, of course, matatanggal siya. <laughs> so, definitely, kailangan nyo pa rin mag-reapply kapag ginamit nyo itong liquid lipstick na to. So, that's it guys for this review sa mga Huda Beauty products na meron ako. Kung meron kayong favorite na Huda Beauty product, let me know in the comments below para matry ko din siya. Thank you for watching guys, and I'll see you on my next video.